feira é bondosa e querida É a mãe de todos nós, nossa mãe aparecida É a mãe de todos nós, nossa mãe aparecida Essa vida de artista tem labuto e peleja Essa vida de artista tem labuto e peleja eu agora estou tocando, é na festa da igreja Eu agora estou tocando, é na festa da igreja Viu a cigueira, gente? E também nós somos parecida E também nós somos a socorro Eu quero falar dela agora Na chegada do cruzeiro, da ladeira e do morro da chegada do cruzeiro, a ladeira e do morro, eu também quero rezar pra perpétuo do socorro. Eu também quero rezar pra perpétuo do socorro. A igreja da lá, só foi feita de pé de noite. A nossa padroeira é bondosa e querida A nossa padroeira é bondosa e querida É a mãe de todos nós, nossa mãe aparecida É a mãe de todos nós, nossa mãe aparecida Ela é a nossa santa de amor e caridade Ela é a nossa santa de amor e caridade é a nossa padroeira da nossa bela cidade É a nossa padroeira da nossa bela cidade Que bonito é, que bonito é, louvar o Senhor Que bonito é, que bonito é, louvar o Senhor Que bonito é, que bonito é, louvar o Senhor que bonito é, que bonito é, ó para o Senhor Pois comunidade, vamos cantar Que bonito é, que bonito é, que ó para o Senhor Pois comunidade, vamos cantar Que bonito é, que bonito é, ó para o Senhor Só vocês agora Que bonito é, que bonito é, ó para o Senhor É isso aí gente com os tocadores vamos cantar Que bonito é, que bonito é louvar o Senhor Com nossa cidade
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Cará da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, Mulher, por que dizes? Isto a mim Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse Aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam seis talhos e pedras colocadas ali Para a purificação que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabia mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nos até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água E se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois era eles que tinham tirado a água o mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o um vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora Foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galileia E manifestou a sua glória e seus discípulos creram Palavra da salvação Representantes Uma palavra, queridos irmãos e irmãs Nos reunimos hoje para celebrar a festa Da Padroeira do nosso município, município de Iguaí. E também, nesse dia de hoje, o Brasil inteiro está em festa, porque nós celebramos o dia da padroeira do nosso país. Maria, mãe de Jesus Cristo, é mãe também dos brasileiros, é a nossa mãe, é a nossa querida mãe. O país está a ela consagrado. Isso é muito bom. Hoje nós falaremos de Nossa Senhora. Nesses dias temos falado da sua importância na história da salvação. Quantas pregações nesses dias pelas paróquias do Brasil, pelo Brasil afora, nas novenas realizadas nas igrejas paroquiais nas grandes catedrais, nas pequenas comunidades esquecidas, encrostadas na voz, mas todos falamos uma única linguagem. Nós falamos a linguagem da fé e de uma fé totalmente sui generis. O que é isso? Uma fé especial, uma fé maternal. A fé em Deus, que nós podemos chegar através do colo da mãe, do colo de Maria. Eu pedi hoje na minha oração, me preparando nesses dias para vos falar, que eu me calasse e que somente Deus pudesse falar. Às vezes a tentação nossa de pregadores é se imprimir. Eu te conheço dessa tentação. 
colocar a nossa personalidade na pregação. Mas o que deve ficar impresso não é a gente. O que deve ficar impresso é Jesus. O que deve ficar impresso está no próprio mandato da mãe o relato do Evangelho de hoje. Façam o que ele vos disser. Fazer o que ele vos disser. E a primeira compreensão que trago para vocês acerca do ensino da igreja, da catequese da igreja sobre Nossa Senhora, é que todo o nosso estudo, toda a nossa teologia, toda a nossa catequese, toda a nossa doutrina, quando falamos de Maria, nós estamos nos remetendo a Jesus. Toda a mariologia, ou seja, todo o estudo que é feito sobre Nossa Senhora, não tem sentido se não for em função de Cristo, de afirmar a sua pessoa. De modo que isso clareia o culto que nós prestamos a Deus, por meio de Nossa Senhora. Não se trata de um invencionice dos católicos. Não se trata de um invencionice dos bispos, do Papa, acerca da presença da mulher e de uma mulher especial que nós chamamos de Maria, de Nossa Senhora. O carinho por ela é tão grande que nós a possuímos. Nossa, a Madonna, Nossa Senhora, os italianos chamam de Madonna. Madonna significa exatamente Nossa Senhora. A Madonna, a Nossa Senhora Não é dos outros, é nossa Neste sentido É que nós vamos pensar Na presença de Maria na igreja E a sua função A sua função Que é sempre a de indicar Jesus Não existe Maria separada de Jesus E o católico que porventura Rezar, ainda que o perdão só acontece ingenuamente, sem conhecer com profundidade a catequese da igreja, referir-se apenas a Nossa Senhora, mas ainda assim, por essa ingenuidade, porque Deus é eterno, porque Deus é misericordioso, com certeza vai acolher as intenções, porque Nossa Senhora não vai colocar estas preces que por vezes. São a opção, nascem, aparecem de forma simples naqueles que não têm uma fé profunda, uma catequese mais elaborada, não vai ela acreditar em sua conta. Ao contrário, vai sempre nos remeter a Jesus. Maria sempre vai nos levar a Jesus. Vai sempre nos falar do amor de Deus por nós. E aqui cabe fazer uma lembrança acerca da importância de Maria na história da igreja. É que esta mulher, quando recebeu de Deus a missão para ser mãe, soube como ninguém deixar seus projetos pessoais, seu projeto de vida guardado para se colocar a serviço. Maria, como ninguém, soube entender o que significa servir. E ela continua tão presente, tão atual, numa época como a nossa, em que as pessoas querem ser servidas, em que as pessoas querem sempre tirar vantagem de alguma coisa. Maria, que estava com toda a sua vida organizada, prometida para casar-se com José, os acordos entre as famílias já tinham sido firmados, e agora essa mulher se depara com uma situação totalmente inédita, nova em sua vida, porque Deus lhe convida, Deus não me põe a Maria, me convida para ser mãe, a mãe de seu filho. E neste convite as implicações, tanto é, a história é tão dramática, porque quando a gente lê o texto bíblico, a gente não percebe o drama da família de Nazaré, do casal José e Maria, que José... Depois do acontecimento, pensa em dar linha na pipa. Ele pensa em ir embora. E Maria, correndo os riscos do apretejamento público, não arredondou.
arredondou o pé. Não arredondou o pé, ao contrário, assumiu a tarefa, assumiu a missão. Não pensando em si, pensando na humanidade. O olhar de Maria sobre o futuro da humanidade é um olhar profundo. Um olhar profundo que lhe fez alcançar todas as gerações. Diferentemente da primeira mulher que no seu egoísmo, na sua pretensão, disse não a Deus e o que a igreja ensina sobre a segunda Eva, diverge completamente da primeira, Maria soube colocar-se a serviço. Uma total escuta de seu Deus. E é exemplo para nós do quesito escuta de Deus. Não é a tua que ela hoje pede, façam o que Ele vos disser. É o convite da mãe que é sensata. É o convite da mulher madura. É o convite da mulher de fé. Que convida a igreja a escutar o seu filho. E louvado seja Deus, porque nós somos essa geração que na escuta da mãe chega ao filho. Na escuta de Maria chegamos sempre a Jesus. Como disse, ela não quer reter nada para si. Maria nunca quis roubar o lugar de Deus. E a igreja nunca deu um lugar a Maria que ela não merecesse. Daí a necessidade que nós temos de compreender toda a devoção mariana, amadurecer a espiritualidade mariana, para que ela sempre nos encaminhe para o centro de nossas vidas, que é Jesus. Mas nesse caminho que é, que a gente faz para chegar até Deus, Deus em sua bondade nos inspira, nos dá modelos, nos oferece pontes ligando esses extremos e Maria é uma dessas pontes. Quantas pessoas não chegaram a uma experiência de Deus através da devoção à Nossa Senhora? Quantas pessoas já não renovaram sua fé através de um pedido a Maria? E quem sempre recorreu a Nossa Senhora, nunca ficou a ver a Deus. Quem sempre pediu a Nossa Senhora, nunca deixou de ser assistido. Daí que as leituras de hoje dão para a gente uma pista da importância da intercessão. Na primeira leitura de hoje nós Vemos a rainha Esther, que diante do eminente risco de extermínio de seu povo, pediu ao rei, não para si, mas pediu algo em favor de sua gente, do seu povo. Às vezes essa leitura passa batida de nós, porque a gente não compreende porque é que Esther faz o pedido da rei se ela era rainha. Havia um protocolo muito claro de que as rainhas não podiam determinar os contextos de impérios e de reinos se aproximar do rei ninguém, nem mesmo a rainha. Esther corre esse risco, quebra o protocolo, chega diante do rei e pede pelo seu povo, não pede nada para si, pede para o seu povo, intercede. Aqui a gente fala exatamente do valor da intercessão, daqueles que vão ao encontro, daqueles que estão mais próximos. E é preciso entender, aqui eu abro um parênteses, que existe uma diferença muito grande entre intercessão e mediação. A mediação única da humanidade com Deus é feita através de Jesus, sumo sacerdote. Mas a intercessão ela é bíblica. Fecho parênteses. A intercessão é bíblica. São graus diferentes de compreensão. Na intercessão, nós sempre evocamos aqueles que são mais próximos para que os nossos pedidos 
chegue mais depressa para que os nossos pedidos sejam efetivados quem já não recorreu aqui um exemplo para entender o que eu digo sobre a intercessão quem já não recorreu a alguém que é mais próximo ao prefeito por exemplo para chegar até ele precisou de usar este recurso talvez porque não tenha muita proximidade para conseguir uma consulta com o médico quantas vezes isso já me aconteceu de pedir a intercessão de alguém que estava perto para me favorecer um caminho mais curto e chegar até a mim não é o jeitinho brasileiro que nós estamos falando não é disso que eu me refiro agora eu estou falando dessa realidade que é humana desses arranjos que são humanos. Então, Deus, em sua bondade, nos brinda com os santos, nos brinda, sobretudo, com Maria, neste arranjo humano, para que nós procuremos um caminho mais curto e cheguemos. Ô oh, padre, mas se eu posso falar diretamente com Deus, por que eu preciso da intercessão de Nossa Senhora? Meus irmãos, Deus entende os esquemas humanos E quando ele se encarna Foi exatamente para falar uma linguagem que pudesse nos entender A encarnação de Deus É uma tentativa de Deus Se revelar a nós de um modo muito concreto Usando uma linguagem nossa Ora, se a intercessão é um modo humano É um arranjo humano para que nós compreendamos certas coisas da vida, Deus, em sua sabedoria, Deus, em sua misericórdia, para falar a nós, permite-nos, os santos, permite-nos, Nossa Senhora. O Evangelho da prova disso. Maria e, José, Maria e Jesus foram convidados para o um casamento. Não tinham nada a ver com a situação, eram convidados. Faltar vinho naquela ocasião seria uma dor muito grande para o casal. E o que é que ela faz? Na sensibilidade de mãe, na sensibilidade de mulher, Maria intercede. Não é na hora ainda de Jesus realizar o milagre. Não. Ela vai e fala com o filho, Jesus dá uma tesourada em Nossa Senhora. O que é que a gente tem a ver com isso? Somos apenas convidados, imaginemos a situação. Ela sabendo que seu filho também com grande sensibilidade não discute e apenas uma mulher caprichosa diz, passa. Maria sabia o que estava pedindo. Maria sabia o que estava fazendo. Então, meus queridos, nós temos aqui a prova bíblica de um modo muito objetivo, não precisa de muito esforço da inteligência para esta, chegar a esta conclusão. Pediremos a Nossa Senhora e ela sempre, na sua sensibilidade, na sua ternura de mãe, vai apressar as coisas. Não é na hora ainda de Jesus realizar o milagre, mas a intercessão da mãe promoveu o primeiro milagre de Jesus. Então, nesse sentido, nós, os católicos, poderemos, sim, pedir a Nossa Senhora que sempre passe à frente das coisas que parecem para nós impossíveis. Não será ela nos conceder, mas ela vai, com seu jeitinho de mãe, ao Filho, e Ele vai nos conceder a graça de que nós tanto precisamos. É nesta confiança da mulher da mulher que é mãe, que a gente se coloca em seu colo e ela nos leva a experimentar a misericórdia de Deus. Quando proclamamos que Maria é a mãe da misericórdia, Nossa Senhora, mãe da misericórdia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mãe da misericórdia, nós estamos dizendo que Maria é a mãe daquele que se coloca de forma empática em nosso lugar. Deus é sensível com o seu povo. Deus sente as nossas dores. Deus sente as nossas angústias. 
E ele olha com o coração A palavra misericórdia é bonita É belíssima A palavra misericórdia É a junção de duas outras que significa O olhar do coração Para a miséria É sentir com o coração A miséria alheia É de colocar no lugar do outro então Maria é esta pessoa que nos leva em seu colo e nos coloca diante da misericórdia de Deus que é Jesus que se compadece de nós e que nos tira, como sempre rogamos na Salve Rainha dos mares, dos vales de lágrimas que nós tanto choramos. Por isso a gente vai se valer sempre de Nossa Senhora. E se a segunda leitura da missa de hoje, quando fala da mulher do Apocalipse, que foge do dragão, que luta para defender.
Hare Krishna. 